டியாபிட்டிஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்காரம் டுடே லாக் டு கிவ் அ பிரீஃப் ஐடியா ரெகார்டிங் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கோசிஸ்டம் எக்கோசிஸ்டம் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் எக்காலஜி அண்ட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கோசிஸ்டம் ரிப்போர்ட்டட் இன் த எர்த் நேம்லி நேச்சுரல் எக்கோசிஸ்டம் அண்ட் த ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர் மேன் மேட் எக்கோசிஸ்டம் நேச்சுரல் அப்படின்னா இயற்கைன்னு சொல்லுவா ஆர்டிஃபிஷியல் மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டது என்று வைத்துக் கொள்வோம் நேச்சுரல் எக்கோசிஸ்டம் வித் வித்வுட் ஹியூமன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நேச்சுரல் எக்கோசிஸ்டம் மே ஹவ் த இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஆர் நாட் மனிதர்களின் டிஸ்டர்பன்ஸ் இதில் இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் பட் இட்ஸ் இட் இஸ் ஃபோம்டு நேச்சுரலி பை அ கிராஜுவல் ப்ராசஸ் மெதுவாக உருவாகிய ஒன்று ஆர்டிஃபிஷியல் எக்கோசிஸ்டம் ஆர்டிஃபிஷியலி மெயின்டைன்ட் பை மேன் நம்மால் உருவாக்கப்பட்டது என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் ரைஸ் ஃபீல்டு மெய்ஸ் ஃபீல்டு லைக் தட் வேரியஸ் ஸ்மால் கல்டிவபிள் க்ராப்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் சுகர் கேன் ஃபீல்டு லைக் தட் these things comes under artificial man made ecosystem or pond created by human lake created by human they all these things comes under artificial ecosystem natural forest in arch code simple cardigal adai rechikala in the natural ecosystem the renda perichirka one is a terrestrial ecosystem the land another is the aquatic ecosystem the open water ecosystem and the good work aquatic represent the water terrestrial ecosystem abina tamilla nila chural mandalam solluva forest forest act as an ecosystem grassland ecosystem desert ecosystem these are all comes under terrestrial ecosystem aquatic ecosystem is of two types namely the fresh water ecosystem and the marine ecosystem fresh water ecosystem the salt content is very very less but in marine ecosystem the salty salt content is more so that uh, we are calling it as marine ecosystem marine ecosystem includes uh, sea and ocean kadal perum kadal edala varuva fresh water ecosystem tar enda perichirka it's of two types namely the lentic and the lotic lentic means standing water bodies are collectively known as or standing water bodies comes under lentic ecosystem and the lotic ecosystem includes uh, the running water bodies the river spring streams these things comes under the lotic ecosystem pond and lake come under, uh, comes under the lentic ecosystem of a general classification of ecosystem ecosystem is of two types namely natural and artificial in natural ecosystem the involvement or interference of human may be present or absent artificial ecosystem it is artificially maintained by human beings the rice field the maize field the sugar cane field like that example for artificial ecosystem and this natural ecosystem once again divided into two types namely terrestrial and aquatic ecosystem terrestrial ecosystem represent the land aquatic ecosystem represent the water bodies open water bodies then terrestrial ecosystem forest grows land desert are all example for uh, this terrestrial ecosystem aquatic ecosystem once again classified into two types namely the fresh water and the marine ecosystem fresh water ecosystem the what uh, in water the salt content is somewhat less if the salt content in water is more we are calling it as marine ecosystem this fresh water once again divisible into two types namely the lotic running water bodies and the lentic ecosystem standing water bodies pond and lake example for lentic ecosystem a river a rivulet a spring and streams are example for lotic ecosystem id beza ninga therinjikonda kutti ipo enna koduthiruka pond act as an ecosystem ecosystem is the structural and functional unit of uh, ecology in padichirku if a pond ecosystem abdina pond act as an ecosystem na the interaction between biotic and abiotic components of the pond form an ecosystem because pond act as ecosystem because it possesses the producers the consumers and decomposers these things comes under the biotic component all of that things comes under abiotic components soil water temperature ph all these things comes under 
abiotic component. So the interaction exists between the abiotic and biotic components of the pond to form uh, an ecosystem. We are calling it as a pond ecosystem. Uh, pond ecosystem, structure of pond ecosystem, self-regulatory freshwater ecosystem. Sustaining and self-regulatory, self-sustaining, right? it has got the ability to perform its own function and self-regulatory external agencies are not needed. And it's an example for freshwater ecosystem where uh, the salt content is somewhat less. Abiotic components of the pond, carbon dioxide, oxygen, calcium, nitrogen, phosphorus. These things are an example for inorganic and organic uh, components of the pond ecosystem, amino acids and the humic acid. Biotic components, the producers, the consumers and decomposers. What are the producers are present in the pond ecosystem? It possesses phytoplankton, filamentous algae, floating plants, submerged plants, rooted floating plants and macrophytes. The allowing example could Example for phytoplankton, Arsenatoria, Anabina, Euderina, Volvox and Diatoms. Example for filament is algae, Eulothrix, Spirogyra, Cladophora. Floating plants, free floating plants, they, they float on the surface of water. Azola, Salvia, Pistia, Wolfia, and Icornia, the water hyacinth. Submerged hydrophytes, the entire plant body present inside water. Potomogeton and Phragmatus, and rooted floating plants. Attached to floating hydrophytes, also known as uh, nymphaea and nilembo, and macrophytes, the amphibious hydrophytes, typha, angusta, and limnophila, heterophila, as well as ipomia. All these plants has got the ability to perform photosynthesis, and uh, they are known as the producers. Producers has got the ability to convert uh, solar energy into chemical energy. So in our ecosystem, producers plays a vital role by converting solar energy into chemical energy in the first area. Then consumers. Consumers, the organisms which consume the producers are known as consumers. A primary, the secondary, tertiary, and a top carnivores. Primary, mostly herbivores are primary consumers, paramecium and dophnia. Secondary consumers, beetles and frogs. Tertiary consumers, duck and crane. And finally, top carnivores, large fish, hawk, and man. Ivala, plant chapdua, chapra than alavalika consumers, nepere, plant chapdalam, plant eaters, herbivores, animal chapdalam, animal eaters, carnivores, elati me thing along, all eaters, omnivores, ala consumers, lavadua. Plant chetipedo. Animal chetapedo, producer chetapedua, consumer chetapedua, herbivore chetapedua, carnivore chetapedua, omnivore chetapedua. Alarm pranam pedita abdina, that body should be decomposed. Bacteria and fungi, the biological scavengers, also known as the decomposers. Bacteria and fungi has got the ability to convert the organic substances present in the dead organic matter into inorganic one. Chetupona plant mele, animal mele, decomposers act upon the organic substances, inorganic convertible, the soil fertility is increased. Other therapy plant to orange. So, bacteria and fungi, the biological scavengers, the decomposers, the saprophytes. Saprophytes of the organism derive nutrients from dead organic matter. Avaling cholikala, decomposers nucholala, biological scavengers nucholala, saprophytic organisms nucholala. Ivada, ella plant and animals are decomposed by the wall. Idella anchor kabdina, it is present in the pond ecosystem. Conclusion cycling of nutrients between abiotic and biotic component is evident in the pond ecosystem, making itself self sufficient, self regulating. Up there, in the pond, biotic abiotic component can be cycling of nutrients. So it's a self-sufficient, 
செல்ஃப் ரெகுலேட்டிங் கட்டுப்படுத்தி கொள்ளுகின்ற செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் தன் தேவையை தானே பூர்த்தி செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது தட்ஸ் வை பாண்ட் ஆக்ட் இஸ் அன் எக்கோ சிஸ்டம் பாண்ட் என்பது பாண்ட் ஆக்ட் இஸ் அ எக்கோ சிஸ்டம் மிகச்சிறந்த சூழல் மண்டலமாக செயல்படுகிறது என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் ஹியரிங் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ